वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल यू आर वॉचिंग ट्यूटर ऑनलाइन इन द प्रीवियस वीडियो आई डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन एक्टिवेशन एनालिसिस ब्रीफली विच इज़ द टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री और न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स अगर आपने एक्टिवेशन एनालिसिस का लेक्चर देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है इन टडेज वीडियो एन अदर टॉपिक इज़ बिंग स्टडीड विच इज़ एसोटॉपिक डेल्यूशन एनालिसिस आई डी ए इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी रेडियो केमिकल मैथड्स डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ आई डी ए विद इक्वेशन दैन एप्लीकेशन एडवाटेज एंड लिमिटेशन ऑफ आई डी ए रेडियो केमिकल मैथड्स आर द मैथड्स इन विच एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दीज प्रॉपर्टीज इंक्लूड द टाइप एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड हाफ लाइफ एंड डिके स्कीम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियाइड रेडियो केमिकल मैथड्स आर बोथ सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक देर आर थ्री जनरल मैथड्स ऑफ एनालिसिस वन रेडियोमेट्रिक एनालिसिस टू आइसोटॉपिक डेल्यूशन एनालिसिस यानी आई डी ए थर्ड वन इज एक्टिवेशन एनालिसिस आई डी ए वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई वन हैवसी एंड होफर इन नाइनटीन थर्टी फोर लेट्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ आई डी ए Isotopic dilution analysis is radio chemical method of analysis for measuring the mass and quantity of an element in a substance. It involves the preparation of analyte in radioactive form. Two or more isotopes are mixed with mixture containing the compound to be analyzed. After the treatment, make sure the homogeneity between labeled and unlabeled species a portion is recovered as a chemically pure substance. The pure substance is weighed and its radioactivity is measured the extent of dilution of radioactive samples may be calculated and related to the amount of non radioactive substances in the original sample is process ke zariye kisi bhi cheez ka mass aur quantity measure ki ja sakti hain agar hamara analyte radioactive form mein hai to well and good nahi to us analyte ko radioactive form mein convert karna padta hai एक ऐसा मिक्सचर लेना है जिसमें दो या उससे ज़्यादा आइसोटॉप्स मिक्स किए हुए हों और उसमें वो कंपाउंड भी हो जिसका हमने एनालिसिस करना है इसके बाद हमने मेक श्योर sure करना है कि लेबल्ड और अनलेबल्ड स्पीशीज के दरमियान होमोजिनिटी हो लेबल्ड स्पीशीज रेडियोएक्टिव एनालाइट या रेडियो एक्टिव को कहते हैं जबकि अनलेबल्ड स्टेबल स्पीशीज़ को कहते हैं इस होमोजेनिटी के बाद एक पोर्शन रिकवर करना है जो एक्ट करेगा केमिकली प्योर सब्सटेंस। इस प्योर सब्सटेंस का हमने वेट करना है और मैयर करनी है इट्स रेडियो एक्टिविटी एक्सटेंट ऑफ डेल्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव सैम्पल का मतलब ये है कि हमने रेडियो एक्टिव सैम्पल के अंदर कितने परसेंट नॉन रेडियो एक्टिव सैम्पल एड किया है हमने स्टेबल और अनस्टेबल स्पीशीज को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया था अनस्टेबल स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो रेडियो एक्टिव हैं और स्टेबल स्पीशीज वो हैं जो रेडियो एक्टिव नहीं हैं अब रेडियो एक्टिव स्पीशीज फॉल करेंगी रेडिएशन ऑन स्टेबल स्पीशीज जिसकी वजह से स्टेबल स्पीशीज रेडियो एक्टिव एनर्जी को रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगी और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनकी रेडियो एक्टिविटी क्या है Quantitative recovery, that is 100% yield, is not required for a successful analysis. Now have a look on mathematical relationship. W3 over WA is equal to AI over AF minus one. W3 यानी mass of analyte की हमने value find out करनी है इस वजह से WA is equal to के दूसरी side पे चला जाएगा और वहाँ जाके multiply होगा this whole thing. डब्ल्यू ए इज़ द मैस ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड ए आई इज एक्टिविटी ऑफ इनिशियली प्योरीफाइड कंपाउंड ए एफ इज एक्टिविटी ऑफ फाइनल प्योरीफाइड कंपाउंड एप्लीकेशन ऑफ आई डी ए फर्स्ट एप्लीकेशन इज एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स आई डी ए इज़ अ पोटेंट मैथड टू डिटर्मन कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर लेवल्स इन अल्कोहल मोनो एंड डाइसेक्राइड्स कैन बी सैमल्टेनियसली सेपरेटेड एंड आइडेंटिफाइड विद अ डिटेक्शन लिमिट ऑफ फिफ्टी पी एम आइडेंटिफाइंग एक्टिवेटेड कार्बोक्सीट्स इन सेल्स एंड टिश्यूज आई डी ए एंड स्टेबल आइसोटॉपिक डेल्यूशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आर यूज दीज मैथड्स हैव फैसिलिटेटेड द क्वान्टिफिकेशन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग चेन एसाइल कोएज in various cells and tissues and their roles in metabolism diet and nutritional supplements 
Ocratoxin OTA is a potential carcinogenic and the natural occurrence of OTA in human foods such as cereals, coffee and beans has been extensively investigated. IDA is used to quantify the levels of OTA. Recent studies have also used IDA to measure the levels of compounds such as selenium, solubilized selenium, etc. in yeast-based nutritional-based supplements. Determining the levels of metabolites in urine by IDA. A recent study has used isotropic dilution liquid chromatography and tandem mass spectroscopy to quantify the levels of metabolites in the urine. The process was initiated by extracting urine sample using an organic solvent and concentrating this fraction. This concentration was then subjected to isotropic dilution liquid chromatography. Next one is determining drug levels in blood plasma. A combination of isotopic dilution liquid chromatography and tandem mass spectrometry has been used in studies to quantify the presence of drugs such as risatriptan in human plasma. Now have a look on advantages. IDA is used for quantitative analysis of lead, copper and zinc ions. Radio amino assay. By this method, we determine the concentration of antibodies or antigens in human body. Body water level. Tritium isotope of hydrogen is added in human body and determine the amount of water in human body. To study the pathway of protein hydrolysis, this is the general formula of amino acid. We enter N15 isotope in human body and we trace pathway of protein hydrolysis. The next advantage is that IDA is used to calculate the amount of vitamin B12 and for determination of age of rocks. However, IDA has following limitations. The radioactive tracer must be radiochemically pure. It means that tracer must not be contaminated with any other radioisotope. The radio tracer must be chemically identical. It means that it must be ionic or covalent form as the analyte. The radio tracer must be uniformly distributed in the sample. It means the mixture should be stirred thoroughly. Suitable separation procedure must be developed before handling to isolate components in pure form. Half-life of radio tracer must be sufficiently long so that it must be feasible for chemical separation. I hope you liked this video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.